இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் சில ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து பார்ட் ஃபின் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து பாசிபிளாக என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா வந்து பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பி அப்படின்றது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஆர் ஆர் அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நமக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி டேரெக்டாக வந்து கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க இதில் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா சிஏ ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் பி பி அப்படின்றது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஆர் அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சிஏ ஈக்குவல் டு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஃபார் கிவன் என் இயர்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட இயர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் சிஐ ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் சம் எடுத்திருக்கேன் இந்த ப்ரின் என் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர் எஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் அ பேங்க் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபார் எவ்ரி இயர் அண்ட் வாட் வுட் பி த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ரின்ஸிபல் இயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இப்போ இது எடுத்து இதில் வந்து பிளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடச்சிரும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃபைவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கிடச்சிருக்கு அதாவது பி ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க இங்கே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க இன்கேஸ் வந்து ப்ரின்ஸிபலும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேட்டிருக்கனால நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் எ சம் ஆஃப் மணி அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஆர் எஸ் எயிட் ஃபிஃப்டின் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் த சம்மஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதை ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா பி ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரின்ஸிபலும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருதுன்னு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து எயிட் ஃபிஃப்டின் கிடச்சிருக்கு த்ரீ இயர்ஸில் அதே மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஃபோர் இயர்ஸில் இவங்க ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஒன் இயர்க்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸோட எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் த்ரீ இயர்ஸோட அந்த சிம் அவங்க கிடச்சிருக்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டின் வந்து மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர்க்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடச்சிரும் தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும் ஸோ இது என்ன பண்ணுறீங்க த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடச்சிரும் ம் ஒன் செவன்டீன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டீன் இன் த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த எயிட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஒன் செவன்டீனை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து கிடச்சிரும் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த இதை சிம் ஒன் இயர்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தேர் தேர்ட்டி நைன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா
Rina took a loan of Rs 1200 with a simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid Rs 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? So, if you want to note the most important thing, interest is the same as the year. It is the same as the year. But the interest is the same as the year. Rina said that the principal amount is 1200. அதுக்கு simple interest வந்து 432 கட்டிருக்காங்க அப்பிறம் பார்த்தீர்கள் rate of interest number of years வந்து தெரியாது ரெண்டுமே சேம்தா அனை அது வந்து நம் வந்து தெரியாது நம் அது X நடுத்துக்குரும் என்ன கண்டு பிடிக்க சொல்லிருக்காங்க rate of interest தான் கண்டு பிடிக்க சொல்லிருக்காங்க so simple interest equal to PNR by 100 so simple interest நமக்கு தெரியும் 432 equal to 1200 into X into X divided by 100 so இரண்டுமே cancel பண்ணிடுங்க 432 equal to 12 into x square so இது வந்து solve பண்ணுங்க to 16 மர்பியும் வந்து 3 table அலக்கு பண்ணுங்க 108 36 So, x square equal to 36 அப்படின் சொல்லி கடைக்கிது. So, அப்பே, x என்ன? 6. So, அப்பே, r equal to n equal to x அப்படின் சொல்லி கொடுத்துருந்தும். So, நமக்கு வந்து rate of interest வந்து 6 அப்படின் கடைக்கிது. In case வந்து number of years கேட்டிருந்தாங்களும் அதும் பத்தின்ன 6 தாம். So, இந்த n equal to 6, r equal to 6, நமக்கு வந்து principal amount தெரியும். So, அந்த மரி நீங்கள் சால் பண்ணி So, here rate of interest on the cater canal, rate of interest equal to 6 percentage. அடுத்து சம்பாருங்க, Mr. Thomas invested an amount of ORS 13,900 divided in two different schemes A and B at the simple interest rate of 14 percent per annum and 11 percent per annum respectively. If the total amount of simple interest earned in two years B ORS 3,508, what was the amount invested in scheme B? அப்படின் சொல்லிக்கிற்றுக்காங்க. So, A plus B உடு simple interest வந்து 3,508 அப்படின் சொல்லிக்குற்றுக்காங்க. Thomas என்ன பண்ணிருக்காரு? A plus Bல வந்து 13,900 வந்து invest பண்ணிருக்காரு. ரெண்டு different schemeல. அனா, Aல ஏல பண்ணிருக்காரு, Bல ஏல பண்ணிருக்காரு, அப்படின் தெரியில்ல. So, அன்னால்தா, B வந்து கண்ணுப்படிக்க B இதான் கேட்டிருக்கனால் நம்ப B அப்படியை வெச்சுப்போம் A பாத்திருக்கிறேன் 13,900 minus B ஒரு A schemeல பாத்திருக்கிறேன் 14% interestல அதை மறு B schemeல பாத்திருக்கிறேன் 11% interestல 2 yearsல வந்து எவ்வளு கடைக்கிறேன் அப்படின் சொல்லுக்கு கேட்கிறாங்க So simple interest வந்து A plus B scheme காண simple interest வந்து 3,508 equal to 13,900 minus B into 14 into 2 divided by 100 plus B into 11 into 2 by 100. So, 100 வந்து ரெண்டுத்தில் காம்மன் அருக்கனால் இந்த செய்டு கொண்டு பேடுங்க 3,508 into 100 equal to 13,900 minus B into 28 plus b into 22 அது இது 22b 22b கிவா 13,900 into 28 minus 28b plus 22b சு இது minus பண்ணிங்க அப்படினா minus 6b கடைக்கும் minus 6b இந்த செய்ட் கொண்டு பேடுங்க இங்கே இருக்கினி 3,508 இன்று 100 பண்ணமோது 3,50,800 அந்த மறி கடைக்கும் இது வந்து இந்த செய்ட் கொண்டும் இருங்க 6B வந்து இந்த செய்ட் கொண்டும் போயிடுங்க 6B equal to 13,900 into 28 minus 3,50,800 இது சால் பண்ணிங்க அப்படினா 3,89,000 
minus 3 lakh 50,800 when you do. So 6B equal to 38,400 இப்ப்பு B பார்த்தீர்கள் 6,400 அப்படின் சொல்லிக்கடிக்கு இங்க B கேட்டிருக்கானால் நம்ப B தான் வந்து கண்டுபிடிக்கப் போரும் So Thomas பார்த்தீர்கள் 13,900 வந்து 2 difference scheme வந்து invest பண்ணிருக்கார் A, B நான் மொத்தமா வந்து ஏவளவு வந்து கொடுத்திருக்காங்க பிரிச்சு பிரிச்சு ஏவளவு வந்து A, B ஏவளவு வந்து ஏவளவு வந்து சுப்பரான்சுப்பாத்தின் 8,000 simple interest வந்து விட்டுக்கார் அந்த அமோன்ட் பார்த்தின்னா 9200 கடைச்சிருக்கு அப்பா 9200 வந்து 8000 போச்சு அப்படியின் நமக்கு வந்து simple interest வந்து கடைச்சிரும் 1200 வந்து simple interest வந்து கடைச்சிருக்கு இப்ப வந்து சால் பண்ணுங்க simple interest வந்து 1200 equal to 8000 into 3 years So, rate of interest வந்து திரியாது. Rate of interest வந்து குடுக்கில் உன்னம் rate of interest வந்து மல்ல வந்து கண்டு பிடிக்கினும் divided by 100. So, rate of interest வந்து 5 அப்படின் சொல்லி கடிக்கிது. So, ஒரு வேல் இந்த rate of interest வந்து இன்னும் ஒரு 2% மோரா இருந்துத்து நான் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அமோன்ட் வந்து கடைச்சிருக்கு அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க So, rate of interest வந்து நம்ம கண்டு பிடுச்சிடும் 5% 2% more அப்படின்றுப்போது புது rate of interest வந்து 7% So, இப்ப 7% rate of interest இருக்கமோது அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அமோன் கடைக்கும் அப்படின் சொல்லி சால் பண்ணுப்போம் Simple interest equal to 8000 simple interest equal to 1,680 அப்படின் கடைக்கும். simple interest வந்து உங்கள் வந்து குடுக்கில் sorry, rate of interest வந்து உங்கள் வந்து குடுக்கில் rate of interest வந்து முல வந்து கண்டு பிடுச்சுக்கும். புது வந்த rate of interest வந்து plus இன்ன ஒரு 2% வந்து add ஆச்சு அப்படினா உங்கள் கொந்து எவ்வள் amount வந்து கடைக்கும் அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க. so நமக்கு வந்து rate of interest வந்து 5 கடைச்சிது அது குட வந்து plus 2 வந்து பண்ணிரும். so புது rate of interest வந்து 7% so 7% இருக்கமோது 8,000 3 years வந்து எவ்வள் amount வந்து கடைக்கும் அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க. உங்களுக்கு பாத்திருக்கு So, Veeret has 9,000. He gives his money to Mahendra on simple interest and after 4 years receive the double amount. If the rate of interest is 5% more than the previous, in how many years this amount will be doubled? அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க. Veeret கிட்ட பாத்திருக்கு 9,000 amount இருக்கு. அந்த அமோன்ட் வந்து மகேந்திராக்கு வந்து குடுக்குறார். அந்த அமோன்ட் பாத்திருக்கு 4 years கல்சி என்னாகது double ஆகுது என்றாங்க. double ஆகுது அப்படியின் 18,000 ஆகுது. அப்பா வந்து principal amount வந்து 9,000. simple interest பாத்திருக்கு simple interest வந்து 9,000. இப்போது வந்து சால் பண்ணுங்க rate of interest வந்து கண்ணு பிடிக்கினும். simple interest வந்து 9,000. principal வந்து 9,000. years வந்து குடுத்திருக்காங்க rate of interest வந்து திரியாது. 9,000, 9,000 cancel பிடிடுங்க, 425 is R, so R equal to 25 அப்படின் கடைக்குது, rate of interest வந்து கடைக்குது, 25 அப்படின் இப்போது வந்து 5% மோரா அருந்துத்து அப்படின் அந்த எத்தனை ஏர்ல வந்து அவருட அமோன்ட வந்து double ஆகு அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க, அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஏர் வந்து கண்டு பிடிக்கினும் 5% number of years வந்து தெரியாதாதுதான் கண்ணுப்படிக்கு சொல்லிருக்காங்க புது rate of interest வந்து 30 30 divided by 100 9000 9000 cancel பண்ணிடுங்க 10 10 so n equal to 3 n equal to 10 so அப்பா வந்து n equal to 10 divided by 10 divided by 3 so n equal பார்த்தீர்கள்னா 3 சால் பண்ணிங்க அப்படியின்னா 3 1 by 3 years எத்தனி ஏஸ்ல வந்து அவர் அமோன்ட வந்து டபல் ஆகு அப்படின்னா 3 1 by 3 ஏஸ்ல வந்து டபல் ஆகு அப்படின்றாங்க சாடுத்து குஷின் பாருங்க 
yet the time required for sum of money to amount to 5 times itself at 16% simple interest per annum will be அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க sum of money வந்து நம்ம x இன் எடுத்துப்போம் அந்த அந்த எவ்வளோ டைம் வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து டபுள் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வந்து அப்படின்றது வந்து டி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் சம் ஆஃப் மணி எக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அமௌண்ட் வந்து அமௌண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டி இயர்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் சம் ஆஃப் மணி வந்து எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் கொடுத்துருங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் மணி வந்து எக்ஸ் இன்டூ இயர்ஸ் வந்து டி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ வந்து இயர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் நம்பர் எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்றது ஸோ சம் ஆஃப் மணி வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த சம் ஆஃப் மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆகுது சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் சிம்பிள் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து டபுள் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சம் ஆஃப் மணி வந்து எக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபோர் எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் சிக் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைம் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து கிடச்சிரும் டி ஈக்குவல் டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்